Wetter angesagt draußen. Es ist kalt, es regnet, es ist windig und heute früh habe ich den Robby gefragt, was wünschst du dir denn heute zum Essen? Und dann kam wie aus der Pistole geschossen, wie wäre es mal wieder mit Chili con Canne. Bingo, habe ich gesagt, das ist genau das Richtige bei dem Wetter. Und deswegen gibt es heute Chili con Canne und ich nehme euch mit, wie ich das mache. Denn in 30 Minuten ist dieses Gericht komplett fertig und das Schöne an diesem Rezept ist wieder, es kommt alles auf einmal in den Mixtopf hinein, wird 30 Minuten erwärmt und ruckzuck, wortwörtlich ruckzuck ist das Essen fertig. Zutaten habe ich mir alle schon hergerichtet und was ich als allererstes schon gemacht habe, ich habe mir 500 Gramm Rinderhandkackfleisch in der Pfanne angebraten. Ihr wisst es, ich sage es immer wieder dazu, ich bin einfach kein Fan von angebratetem Hackfleisch im Thermomix, deswegen habe ich das jetzt vorab schon in der Pfanne angebraten und habe einfach zwei kleine Holzlöffel voll vom Hackfleischgewürz dazugegeben und wie gesagt, richtig schön krümelig habe ich das angebraten. Dann habe ich mir schon hier in die Schüssel meine ganzen Bohnen hineingefüllt. Und zwar zeige ich euch die jetzt von den Dosen her, was ich benutzt habe, dass ihr euch einfach vorstellen könnt, welche Größe. Also das sind alles so ganz normale Dosen. Und zwar eine Dose Kidneybohnen, eine Dose schwarze Bohnen, eine Dose weiße Bohnen und noch eine Dose Mais. Also ihr seht von der Größe her sind das die ganz normalen Dosen, die ihr wirklich in jedem Supermarkt bekommt. Und ich würde sagen, wir legen jetzt auch gleich los. Als allererstes, ist gerade wurscht, was wir reingeben, es kommt alles hinein. Ich fange jetzt mit dem Hackfleisch an. Das geht man jetzt in den Mixtopf hinein. Leute, das gibt eine richtig schöne, große Portion. Ich hoffe, dass auch alles neu passt. Aber ich habe mir gedacht, ich mache jetzt gleich eine große Portion. Da können wir nämlich morgen dann auch noch essen. Und aufgewärmt schmeckt sowas ja immer meiner Meinung nach fast noch besser, wie wenn man es frisch macht. So, also ihr seht schon, wow. Mixtopf ist jetzt schon sehr gut gefüllt. Ich hoffe, ich bekomme den Rest auch noch hinein. Und zwar brauchen wir jetzt noch passierte Tomaten. Da nehme ich am liebsten immer die von Mutti. Das ist so eine Flasche mit, lasst mich mal spicken, 700 Gramm, 680 Milliliter. Die geben wir jetzt auch noch hinein. Und dann brauchen wir noch ein bisschen mehr Wasser. Und das Wasser, ja, das fülle ich jetzt gleich da rein. Damit der Rest natürlich auch noch mit rauskommt, drücke ich jetzt gerade mal die Waage, dass ich euch natürlich wieder sagen kann, wie viel Wasser ich jetzt dazu gebe, weil der Mixer ist schon gut voll. Ich hätte jetzt so 200 oder so, hätte ich jetzt eigentlich schon dann dazu geben. Ja, 300 Wasser. 300 Wasser gibt man noch dazu. Und jetzt wird noch gewürzt. Und zwar lese ich euch jetzt vor, mit was ihr das jetzt würzt. Oder ihr nehmt unsere Gewürzmischung. Wir haben nämlich auch eine Chili con Can Würzmischung. Aber wie gesagt, wenn ihr die nicht habt, dann würzt ihr jetzt einfach mit Salz, Paprika, Chili, Lorbeerblätter. Sind bei uns ganz fein gemahlen. Ein bisschen Piment, Knoblauch und Rosmarin. Und da gebe ich jetzt... Selbstverständlich unsere Mischung dazu, die habe ich ganz nach unserem Geschmack zusammengemischt. Davon gebe ich jetzt drei Holzlöffel dazu, weil am Schluss wird erst abgeschmeckt. Und wie gesagt, ich sage es immer wieder dazu, mit unseren Gewürzmischungen langsam rantasten. Weniger ist oft mehr. Also drei Holzlöffel. Die Größe habe ich jetzt reingegeben und jetzt wird das Ganze... 30 Minuten geköchelt und dann ist es auch wirklich fertig. Dann wird nur noch abgeschmeckt, nachgewürzt und man kann auch schon essen. So, also, wie gesagt, 30 Minuten. Ich 
dann auf 100 Grad. Ich werde wahrscheinlich, wenn wir den 100 Grad Punkt erreicht haben und es köchelt richtig fest und ich sehe es blubbelt oben schon ein bisschen raus, weil der Mixtop wirklich sehr, sehr voll ist, werde ich dann die Temperatur auf 98 Grad reduzieren. Dann selbstverständlich Linkslauf, ganz, ganz wichtig, weil ich möchte das Hackfleisch und die Bohnen ja auch ganz haben. Oben setze ich wie immer wieder den Wufu drauf, anstatt das Garkörbchen. Ihr wisst ja, ab 100 Grad muss man ja den Deckel entfernen und das Garkörbchen drauf, aber da setze ich immer meinen Wufu mit auf. So, und das Ganze machen wir jetzt einmal den Wähler andrehen, dann seht ihr hier schon so einen Kochlöffel und das ist jetzt die sanfte Stufe. Das räume ich jetzt alles in der Zwischenzeit gleich wieder weg. Dann ist die Küche wieder sauber und in 30 Minuten unser Essen fertig. Das Chili con Can ist nun fertig und ich zeige es euch jetzt. Ich musste jetzt auch nicht die Temperatur runterstellen auf 98. Es hat mit 100 Grad super funktioniert. Und jetzt zeige ich es euch mal. Schaut mal an, der Mixtopf ist wirklich bis fast oben hin voll. Und das gieße ich jetzt direkt gleich um in einen Topf. Denn ich mache das heute Abend eben am Topf dann nochmal warm. Und schaut euch das einmal an. Das sieht doch mega, mega lecker aus. Und alles ist noch ganz geblieben. Nix hat zerfetzt. Deswegen wichtig, schaltet euch den Linkslauf mit ein. Und also Leute, das ist wirklich absolut lecker. Jetzt probiere ich es natürlich noch, ob ich noch nachwürzen muss oder ob ich es so lasse. Vom Geschmack und von der Schärfe und von der Würze her finde ich, so wie es jetzt ist, genau richtig mit drei Holzlöffeln Gewürz finde ich genau richtig. Es ist einfach nicht zu scharf. So können es auch Kinder essen, aber ich werde trotzdem das Gewürz mit auf den Tisch stellen, weil ich weiß, Robby würzt es auf jeden Fall nach, bei dem kann es nie scharf genug sein, aber wie gesagt, drei Löffel sind meiner Meinung nach perfekt. Wer es schärfer will, gibt einfach noch ein bisschen dazu. Darum sage ich es auch immer, vorsichtig würzen, nachwürzen kann man immer noch. Ja, da werde ich jetzt auf jeden Fall noch irgendwas dazu machen. Zum Eiditschen. Robby braucht immer was zum Eiditschen. Ich weiß nicht, entweder mache ich noch ein Baguette dazu oder ich mache Pizzabrötchen oder irgendwas. Ja, Brotiges mache ich auf jeden Fall. Und toll ist es, dass es so viel geworden ist. Also das ist jetzt für uns zwei reicht es morgen leicht noch. Also ich sage mal, das sind auf jeden Fall sechs Portionen Minimum. Ihr habt ja gesehen, als wirklich viel reinkommen. Ja, dann würde ich mich auch schon verabschieden bei euch und sage wie immer... Vielen, vielen lieben Dank fürs Zuschauen und ich würde mich freuen, ja, wenn ihr beim nächsten Filmchen auch wieder reinschaut. Es kommen wieder ganz tolle Rezepte von mir und ich muss sagen, es macht so, so Spaß, die Filmerei wieder nach meiner langen, langen Pause und eure Kommentare und Daumen nach oben freuen mich natürlich sehr und ja, geben mir nochmal den Anstoß weiterzumachen, weil es einfach so, so Spaß macht. Besucht mich gerne auch auf Instagram, da findet ihr mich auch unter Ruckzuck Manu, ist genauso kostenlos wie YouTube für euch. Da nehme ich euch auch immer durch meinen Alltag mit und da gibt es auch tolle Rezepte, also ich würde mich freuen, wenn ihr mir da auch folgen würdet. Ja, jetzt hören wir auf zu labern. Wie gesagt, euch noch einen wunder wunderschönen Tag, vielen lieben Dank fürs Zuschauen, macht es gut, bleibt gesund, bis ganz, ganz bald. Haben wir alles? Ja. Eure Ruckzuck Manu!